师您好，我的问题是呃发球，就拉球的动作不太标准，然后力量很散，所以就是连贯性很差。呃，你说的是拉球？嗯、哦，正常。正常拉球，就是拉普通的这种上阵球，是吗？就是我给你挡的那种球，还是我给你发的是下阵球这种球？下球。OK， 那咱们看看啊，就跟刚才一样，我用多球给你下球，你你你就别别去拉啊。打乒乓球多长时间了？我是小学打了四五年，然后上大学继续练。哦，看来他是像有点球龄的人。是这样，就是说，呃，因为业余打球啊，我必须考虑到就是跟我讨论这个技术问题的人那个球龄，还不是年龄，球龄。因为年头大了一长以后啊，我个人观点是不大适于在动作上做过多的改变，因为那是件非常非常困难的事，容易造成一种什么情况？新的没学会，旧的也忘了，最后惨了，这就掉在这儿了吧？这人，所以说我不大主张这个。他这种拉球，他跟他刚才我跟他打这个。我们用推打跟他对打的时候，我就发现了，他这种打球呢，就是女孩子有这么一类打法的人，像他这种属于什么呢？贴台借力打的人，他是，就要要快点，自己发力比较差，他不会跑。第一，他动作小；他第二，他会引拍，对吧？你打球是这个路。可是特别让我惊讶的是什么呢？你不信，大家这会看啊！我我你你你站在近台，我跟他打，他这会这会儿用球打。哎，大家会哎，你看看他那站位，离台的这个位置，和他这个动作结构的这个 size 的大小。来，我现在给你下一个球。你看，你看他这现在这站位，是吧？那位戴眼镜的那位同志，你看他这动作吧，他有他的不好的地方，但是他有他的好的地方。他最好的一点，他这动作是优缺的，所以说他没力量，但是人家也能连续拉。你比你看，你看他这动作，啊，你看看。当然，他这个动作也有问题，为什么呢？他这个引拍这个引动这个力量。是纯粹靠胳膊，但是他这个人协调性很好，协调性很好，也不是那种打球很硬的人，一看就知道了这是。所以说，你看他这动作，他他能连续挥起来，虽然这球不太转，对吧？所以说你现在是这样，你如果说稍微做一点改变是这样啊，就说你这引拍的时候，引的不要那么大，知道吧？引的不要那么大，哎，什么意思呢？你比如说你你你比如说啊，你现在这是这样引是吧？你这样，哎，就引到你这，哎这这个地方。但是你这个引拍的时候啊，就是有要求了，就是你引拍的时候，你你这右膝要要弯一点，然后你拉的时候要哎要蹬腿，哎跟手一起走，甚至这个蹬腿要在这个之前。那当然要助心拉呀，你不能光蹬胳膊呀，懂我说的意思吗？你稍微往近点站，稍微往近点站，对，走，走，慢一点，走，走，慢慢一拍，好的，好的，走，对，对了，好一点。你现在刚才就比刚才打球实的实在多了，你感觉出来没有？就是这个甩的这个劲儿再小一点，就是你这个顶拍啊，是用你这个腰和内在那个重心控制的，别做这动作没边了，我这胳膊有多长我就给甩多长，那不行，知道吧？用这儿控制，用你的右胯控制，稍微往前伸，稍微往前伸，对，肚子小一点，对，膝盖，对
漂亮！对了，往上蹬腿。哎，这里就牵扯到我们理论上说的一句话，这个我只能根据你们每个人的特点啊，我进行不是那种脱胎换骨的改造，就是改进。就是他那个缺点是什么呢？你记住这句话，我们有一句话，就是触球的时候，尤其是拉球。你参加这这一个动作工作的所有的肌肉群，要同时往同一个方向努力。你那，你那个都是，就是去了七八个方向。你懂我说这意思吗？就别这样，你看，走直线。哎，对，对不对？不管是手腕、手指、前臂，哎，蹬腿，一个方向啊，一个方向，别发力啊，走，好的。对，对，走，对，走，对，比刚才结实多了，是不是这意思？你稍微再有一点点，不要上去就要蹭那球，稍微我先去撞它一下，连撞带摩擦啊！来，握住了啊，发力了一下啊！来，走，对，抬手，对，对，哎，我的我。慢摆手，对，慢摆手，迎上来，迎上来，对，迎的不够，对，迎的不够，好的，迎不够，对，对了，迎上来，好球，好球，你是不是现在感觉那比刚才拉球就到你的球了？拍你拍子上，觉得比以前球了，那就是稍微使上点劲儿的感觉，但是你这个。你拍的跟来球对上那节奏对上还不好，你懂我说的意思吗？不看这儿，就我这一出球，你才紧拍，一定要慢，一定要慢，然后右脚撑住，一蹬腿，这一下不是要力量要大，最后这二十公分要集中，擦，知道吧？所以说我你我就三十斤劲儿。我二十八斤全使的那个同一方向了，出了一定的好球。我二百多斤去了八个方向没用，懂我说的意思吗？慢引拍啊，冰球慢引拍啊，走，对，走，走，走，走，早一点打球，对，对，走，对，他这个问题就是什么呢？他这个早年他这个他这劲太大呀，靠借力啊，他收钱得收的太早。你看他拉球也是这样，这个呢，我就不想给你做过多的改了，你你就知道你这个动作做的太早了，就把你这动作里同时同方向给破坏掉了。那是应该什么时候？几乎没有啊，你那感觉什么呢？你别说收钱费这个词儿，光钱。顶着那个球吧，你别到这一接的时候就收前背，等于那力还没到板子上呢，全让又全窝回来了，懂我说的意思吗？释放到板头上去，啪一下啊！别过早的收前背，来，对，别甩，别甩，别甩，对，别甩，还甩得多，你看这个纯粹靠胳膊，所以说你这个，你这个，哎，这边。这个腰腰和腿，哎，对对，你得控制这动作。你这个不用的话，你就你都手上动作就得大，知道吧？所以说你这手上收一点，用用这儿多一点。你稍微往前点点，别太发力，别太发力，别太发力。蹬腿啊，顶胯，对，蹬腿顶胯，对。来，节奏快了，对，走，走，好的，走。一点，你知道吧？你所以说你练球呢，你就记住，别甩一个背，引拍，知道吧？所以说呢，另外一个就是说，我的意思，哎，你稍微挥挥拍，就是你看，我们的引拍都是这样，用腰带，你看用腰带，你不能，不能光靠这个，因为光靠这个以后，你下边全用不上，你只能拿手去甩，那个力量是散的、啊。那肯定啊！你那肩，我告诉你，拉拉你的肩还出什么毛病呢？是不是
，你就是用大力甩的。其实很简单，你比如说啊，我就花一分钟，你看啊，你比如说你，我告诉你怎么练，一人都能练，你看，你别打，你别打，看，看，看，你你不能这样，对不对？你懂我说的意思吧？你看我，你看我这个。其实我手我手没多出力，只不过我所有动作都在一起，我全是靠腰和腿。你看，我这一摩擦，靠板前就板前就够了，对吧？你不能光靠手就没有用的，对不对？你看，你看他这他这问题就是，他有点甩，知道吧？他这他这动作，你你这动作，哎，这这你不能。这么甩他呀？对，在在这儿呢，啊，对你击到球的时候你才你才挥他，你别这么甩他这个动，你容易变成什么？你知道吗？容易变成特匀速，把球踢了。他突然加速，不在于就是说你的绝对速度多快，是在你这个从紧拍到触球这一下的动作的反差多大，听懂吗？你们这都读过大学的，我就用点这种词儿，懂我说的意思吗？不是说你绝对速度有多快，你跟人比不了。但是你看我这么慢，就到这儿，这够，知道吧？但是它一定是引动出来的，不能在这等着等着你也做了，这动作也是僵的，好吧？行。